welcome to the program Power Tonight with Elvira. For the past few episodes, nakita po ninyo, parables po ang ating pinag-uusapan. Napakaganda dahil po we are learning a lot. It involves human relationship. May lesson po tayo na kukuha dito. Pero kakaibang parables kasi nakita natin dito, wala pong ending. So talagang pala isipan sa atin dito, ano kaya ang mga makukuha natin moral lessons dito? Bakit kaya ang Diyos binigyan tayo ng ehemplo using human being, human person as a way of telling a story? Ano bang gusto niya natin malaman? Kaya ngayon naman, natututuwa tayo kasi itutuloy po natin ang ilan series natin ng parables with His Eminence. Gaudencio Cardinal Rosales, Archbishop Emeritus po ng Archdiocese of Manila. Na alam na alam ko po, kilalang kilala ninyo, kahit na po siya ay retired, pero nag enjoy din siya as we enjoy also by listening to him. So ano kaya parable naman ang napili ni His Eminence? Siya po ang tabayan ninyo sa pagbabalik ng Power Tonight with Elvira. Eminence, welcome again sa program ng Power you, to Elvira. Unite with Elvira. Natutuwa ako pag naisip ko, nako, pwede na naman si Eminence, no? Because I'm learning a lot by listening to your story, to your narrations, no? Marami po tayo natutuhan dito. I'm sure ang televiewers din nag enjoy kasi ang sabi nga nila, some of the feedback that we got, hindi namin akalain, ganun pala ang iniisip no no ganun pala because everybody can interpret it in their own ways di ba pero dito with you nakikita nila oo nga no ibang pananaw nito tama naman si is eminent so anong parable po ang napili niyo this time ngayong umaga nito ating pagnilayan yung uh, ikalabing tatlong kabanata ni ibang herero ni San Lucas yung bang talinhaga doon sa yung puno ng igos na hindi magbunga. Yes. Yun, nap, napakaganda yun. Maikli lang yun, pero napakaganda ng uh, usapan na sa pamangin ng usapan ay... Dialogue. Alo, and, uh, dialogue na yun eh. Tayo ba'y parang kasali ron eh. Nung sinabi mo na yung ating sabi ng misan, kalimitan sa talinhaga, walang ending ng maliwanag eh. Yes. Totoo yun. Remember yung ating pinag-usapan na yung uh, anak na Ali Bugha, yung prodigal son. Ay, hindi tapos yun eh. Bakit? Pagkakala natin natapos na, bumalik yung, yung nawawalang anak. Mm-hmm. Ay, tinanggap siya ng, ano, ng tatay niya. Yung naman kanyang kuya ay nagtatampo, nasa labas ng bahay. O, pumasok na, ayaw pumasok. Tinapos ni Jesus yun, ganun. Isipin nyo kung paano natapos yun yung lumayas ang nasa loob at yung, nasa, yung kasama yung nasa labas. Ang pumasok. Oo, oh, tapos. Ano, mm-hmm. paano? Katapos na pumasok din ba yung, yung kuya? Ganyan ang talinhaga. Kung kayo yon paano tatapusin yan? O, kal- ano ka? Yung kuya o, o yung bunso? si yan ang talinhaga. Ngayon, ngayon din ang ating gagawin. Yung, yung puno ng egos na hindi magbunga. Yan. At ang sitwasyon na ito, papaliwanag si Jesus, tuturo siya. Ang gusto niyang sabihin na maraming magkasabi ni, kanino ba patungkol ito? Ah, sa balana, sa mga tao. Ah, minsasabi na, yun daw puno ng igos ay palatandaan ng bansang Israel. Tapos sabi niya, sabi niya, hindi ka eh, para sa bansa. Hindi ka, yan para sa mga pinuno ng bansa. Pag natapos ay panilay, kayong bahala. Ah, sumaksi, ah, ilapat sa buhay niyo. Sino bang pinatatamaan niyan? Ang bansa, ang pinuno, o tayo. At bantay niyo kung paano natapos ito. Okay. So, puno ng igos, fig tree. Maari ang pinatatamaan ay ang mga pinuno. Pero ayaw magbunga. Itong puno ng igos ito, hindi magbunga. At ang nakapagtataka rito, sabi ng mga uh, nagsisiyahad aray, bakit ang puno ng igos ay itinanim doon sa balagitnaan kasama ng mga puno ng ubas? 
It's okay. quite rare. Ang, ang, ang vineyard ay para sa ubas. Bakit meron dyan na itong puno ng egos? Number one. Number two. Naligaw. Para sabihin natin, wrong place. Hmm. Number two, ayaw magbunga. Ayun, yun ang issue niyan. So may kasabi nila, ito ra ay patungkol sa isang bansa naman. Kung ito hindi ang pinuno, mga pinuno ay sa isang bansa. Sabi na iba, hindi. Eh, para sa atin lahat. Well, we will see. E, ito muna yung ayaw magbunga. Dumating yun may ari sabi, putuloy na kaya yan. Taon-taon pamparito ko, wala namang binubunga. Sayang lamang ang halumigmig, ang ulan, ng uh, tubig. Sayang lamang ang pwesto, kinakain ang yaman ng, ng, ng lupa. Abala lang yan. Remove. Ito maganda. Sabi ng kaalaga, wag ho muna. Ay, hindi mang bunga yan eh. Sabi, wag muna. Baka sakali. Anong gagawin? Uho kaya kong palibot, lalagyan ng kanal, lalagyan ko ng padaba, didiligin ko araw-araw. After what, talagang kung hindi talaga ito magbunga, putulin nyo na. Pumayag yung man. Pwede ba yung ganoon? Ay pumayag ang mayaari eh. Huwag muna. Give me a chance. First reflection, yung mayaari ay larawan ng Diyos. Pumayag ang Diyos. Huwag muna. Ang larawan nito ay galing naman sa Henesis. Ano, kababasa lang natin two days ago sa Misa. Si Abraham nakiusap sa Diyos pagkat sawang-sawa na ang Panginoong Diyos sa ugali ng mga taga Sodoma. All the impurities. All the sexual and sins. Kanya tuloy na sabi, Sodomi. Sodom. Pupuksain ko yan. Anong sabi ni Abraham? Huwag ho. Huwag muna. Nakikusap yan. Para bang itong may-ari naman? Huwag muna putulin. Oh. In caretaker. Oh, exactly. You see the, the parallel? Kung ay sabi naman ni Abraham, eh, ay papano ho kung meron dito ang mga pabibigyan, meron mga mabuting tao? Ay, hindi ko, hindi ko sisirain. Ay, nagtatawaran sila. Ay, 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 ay. ay kung meron kuan. Kung merong apat na po, hindi ko yung salahin. Ay kung rin tatlong po, hindi ko yung salahin. Ha? Kung may dalawang po, kung merong sampo, ha? nakikiusap si Abraham. Katulad nitong nag-aalaga ng igos, didiligin ko, kaka na lang ko. Ay kung merong sampo, silahin nyo, hindi. Balik kay Abraham. Ay kung aapat, hindi rin. Ang lumalabas po rito, ay ilalawan na tatawang saan, ang Diyos pala'y napapakusapan. Yes. Para kang bumibig. Ha? Nakikinig, Nakikinig siya. Napapakusapan din mo si Abraham. Yes. Oo, oh, ito na bang mawag. Dinili ko, okay. Dinili ko, hukay ng kanal, lalagyan ng pataba, okay. God listens and God accommodates. Yun ang magandang ituturo sa atin. At pinahintulot nga ng Diyos. Sige, hindi ko papuputol. Hindi ko sisirain. Gawin mo ang sinasabi mo. Kanalan mo. Lagyan mo ng pataba. Diligin mo. Katulad ng kay Abraham. Sinabi ng Panginoon Diyos. Pinag-aaral kasi ng, ng uh, Balala Kasulatan, yung, yung konteksto, yung hahanapin. Kanino ba talaga tinatarget ng Diyos ito? Yan. So, mayroon sabi sa bansa sa pinuno sa tao. Okay. All right. Eminence, napakaganda ng sharing ninyo. Tutupo po ang sinasabi ninyo, no? Na nakikita natin dito ang relasyon ng tao sa Diyos ay napakalaga. Pero itutuloy po natin ang ating magandang conversation sa pagbabalik po ng Power Tree Night with Elvira. Eminence, ituloy po natin ating magandang kwento 
tungkol po sa sinasabi ninyo na alam ko po na marami pong nakikinig at excited na sila. Ano kaya ang susunod ninyong kwento? Ang sabi nila, mga dalabasa, kung ito'y sa pinuno muna, sabi, sa Biblia, yung inaatasan ng binibigan ng ganyang, ng ganyang biyaya, uh, yung gawin. Ayan ay malaking predilection. Mahapakari. Bigay na pagkakataon sa namumuno. Bigay ang biyaya. Bigay ang tulong. Ngunit, sabi niya, katulad na nanggagaling doon sa propesya ni Hosea, sabi niya, pag anumang biyaya niyan ay hindi natupad, aba, yung biyaya ay naging sumpa. In other words, it becomes a judgment. Kanya, mga kapatid, yan palang biyaya ay nakakatuwa kung tatanggapin at gagawin sa babuti. Pag hindi, yan na rin ang sanghi ng ating ng nat, pagtanggap natin ng husga ng Diyos. Mali. Dapat pala papagbungahin. Maganda ang unang bahagi nito. Ang Diyos na hikinig sa ating sinasabi. Ang Diyos nahikibagay sa ating mga idinadalangin. At pinagbibigyan tayo. It's a grace of God. Sa pinuno yan. Sa bayan gayon din. At gayon din ang naging kasaysayan ng bayang pinili ng Diyos, ang bayang Israel. Uh, at sinasabi naman doon, ilang ulit sinasabi, susunod ka sa akin. Iniligtas kita. Inilayo kita sa pagkaalipin. Sumunod ka lang. I will be your God. You will be my people. Para bang ang kontrata, kasunduan sa isang bayan. Gayun din yung ikaalbang bahay ng pagninilay natin. Pangatlo, okay. Palagay natin ang hindi sa pinuno. Palagay natin ang target ay hindi bayan. Isang bansa. Ito naman. Ako ba ay pwedeng targetin ang Diyos? Now, it's personal now. Personal ito. Sabi ng iba, dalubahal, pwede. At ganyan nga, bagamat ang unang target ng Panginoon ay yung mga pinuno. No, well, nakikinig tayo. Gusto natin sumunod kay Kristo Jesus. Tayo rin. Pwede natin ilapat sa ating sarili ang biyaya ng talinhaga. Ang turo ng istora na ito. So, third position, pwede, pwede po. Ang napakaganda po sa mga talinaga ni Jesus, hindi tapos. Hindi po tapos eh. Bakit hindi tapos? Hininto ni Jesus. Sige, yung istorya. Sabi nung, sabi nung, sige na. Ano, ano, gagawin po ito. Pumayag naman yung mayari, ang God. Okay. Tinapos dun eh. Question, how did it end? Kung nagbunga ba eh, o na, hindi. Correct. So, what I want to say about that, nagbunga ba? Oo. Hindi natin wala, alam eh. Wala. Oo. Why? Why? Mm-hmm. Uh, tama yung sabi mo, nagbunga. Mga kapatid, tayong sasagot noon. Yan ang ganda ng talinhaga eh. Mga istorya ng hindi tapos. Ikaw, kayo, ako, tayong lahat ang sasagot. Pagbubungahin ba natin ang igos? This is the beauty of the, the parable. Lahat aplikado. Bagamat doon sa okasyon na yun ng Luke 13, ay ang talagang target ni Jesus ay pagpaligay na. Nang tama ang sabi ng mga dalubhasa na ito ay ito muna ang unang pinupuntulian ni Jesus. Tanong, bakit natapos na ngayon? Ganun talaga ang kwento ni Jesus. Ang talinhaga ay hindi basta istorya. Ang talinhaga ay isang narrative na dapat maintindihan ng mga tao na nakikinig. Ito'y para sa iyo. At ang sabi nga ng mga dalubasa rin eh, huwag pakadadamihin ang paliwanag. Bakit? Oh, bigyan mo ng pagkakataon ang nakikinig, ang magbigay liwanag sa kanyang sarili. Ito nga pala ay para sa akin. Ako nga pala ay parang isang puno na dapat alagaan. Ako nga pala may isang buhay na dapat kong papagyamanin. Ako nga pala ay mayroong hanap buhay na dapat kong alalayan. 
Ang nga ka pala ay mayroong mga kasambay. May pamilya nga pala ako. Na dinidilig ko ng pangaalaga. Dinidilig ko ng mga pagpaalaala sa mga anak, sa mga kasambahay, sa mga kasama sa trabaho. Doon nakikita natin ang talino ng talinhaga. Napaganda po nitong ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ang talinhaga ay istorya, narrative sa laysay na pumubukaw sa ating sariling buhay. So, ang talinhaga ay isang buhay na paghamin ng Diyos. Kanya nakatutuwa na pag-aralan, pagnilayan ang talinhaga. There must be a difference. Kung may nakakatugmaman, may ibig sabihin pa yung Panginoon Diyos. At bakit mayroong diferensya? Is the difference such that there is a distance? Meron ding distansya. Pagkakaiba ay hindi lamang distansya Situation. ng sitwasyon. Not only that, but yung sasaming uh, sitwasyon. Sa aking mismong nararanasan, merong pagkakaiba ang salaysay ng, ng sinasabi ng isang parable. There must be. Yeah. That's why it is a very, very good instrument for changing lives and for changing values. Yan ang talim ng bawat parable. Kaya ganda. Maganda dito, Eminence, sa story ng fig tree na ito. It's yung dialogue between the caretaker yeah, and yeah, the owner, yeah, which is ourself and God Himself. So dito, pinakita, based sa explanation mo, God is a listening God. No? God very is very patient. God understands, but He wants us to think. Nagbigay siya ng, we receive grace from God. We receive several blessings. Pero hindi nagtatapos nun, just bibigyan ka niyang gano'n, pero ipakita mo, you deserve it. Ipakita mo, anong gagawin niyo sa biyaya na binigay niya. Because I think that is what God wants us. Bibigyan ka niya ng regalo, pero you take good care of the gift. Marami tayo natanggap na blessing, matami tayo natanggap na regalo, but we took it for granted. So itutuloy po namin ang aming magandang discussion, His Eminence. Cardinal Gaudencio Rosales sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Although napaka-ikli ng dialogue between the caretaker and the owner okay. of the fig tree, pero napakalalim at napaka-mayaman ang kanyang ibig sabihin dito. Which I think we should have another uh, part dito. To yung paano natin siya i-apply at para mas maintindihan ng taong bayan, bakit itong parable exists? Why do we have to think it over seriously and don't take everything for granted, di ba, Eminence? Okay. Tama yung sinabi mo na bakit ganon uh, yung usapan. Maikli lang, the dialogue is uh, binubuksan ng may-ari doon sa mag-aalaga. Tawa yun. Yun yung mag-aalaga sa iyo. Huwag ko muna. Uh, baka naman sakaling may kulang pa. In other words, in the dialogue, give it another chance. Sabi niya, ako ang bahala, lilinisin ko ito. Kakanalan ko ito. To, didiligin ko ito. Didiligin ko ito. Papatabain ko na uwan. Pag wala pang nangyari, pwede na po. So in other words, yun ang napaka-short ang dialogue eh. Pero napakaliwanag ang gusto na nagkaalaga. Give me time. Give me a chance. Doon lang tayo tumigil muna. At bakit na natin, Bukas ang loob nung nag-aalaga. Kita niya na mayroong kulang. Kita niya may dahilan kung bakit hindi nagbubunga. Please give me a chance. Now, ganyan tayo sa Diyos. Kita natin nga yari sa ating pamilya. Kita natin nga yari sa mga kasambahay. Kita natin sa aping kapitbahay. 
sa bansa, sa parokya, sa daigdig. Please, give us a chance. Nakikiusap tayo sa may-ari. Expand the, tar- the parable at sabihin, ang Diyos na ang kausap natin. Anong sasabihin mo? Bigyan ng pagkakataon. Give me another chance. Uh, maaayos po ito. Ay, sumasama kayo eh. Maaari pong magbabago. Ay, nadinirin mo yung puro paninira. Please, hihinto rin ho yan. Kayo nakakaalam. Give us a chance. Sabi niya. Ay, napakasama na. Wala kang nadinig kundi masama. Ay, di nga ba itong kita natin masama? Pwede ho ba? Kaka na lang ko. Ganyan ang Diyos eh. What is happening in our personal life? Ano yung ayari sa hanap buhay mo? Anong ginagawa mo sa pagpapalakan na masasakop mo? Kabilit kabila sa ma balita. Magdadadada ka na lang ba sa trabaho mo? Sa mga nasasakop mo? Ah, magbago sila. Wait a minute. Hindi yung ubasa na pinapagbabago dito sa parable. Yung paligid lamang ng egos. Huwag mo isasalang iba. Yun lang sakop mo. Ang sakop mo, ito lang punong ito. Please. Ganun ang Diyos. Yung sakop mo, ang kaya mo, ang pamilya mo lang. Kung ay pare, ang kasa mo, yung parokya mo lamang. Kung kay mayor, yung kaya mo lamang. Kung kay gubernador, yung ilang mong probisya. Anong gagawin mo? Didiligid mo? This is the way God is. Anong sakop mo? I'll give you a chance. Ganyan ang Diyos. Nahihilingan at nakikinig siya at nagbibigay. Sige. Ang maganda niya, hindi tinapos. Kasi gusto niya makita how do we exactly. response, you know, yeah. dun sa situation. And I think we will discuss this later kasi dito nakikita ko sa pag-analyze mo, sa reflection mo, eminence, yung iba-ibang karakter ng tao. Tama yung sinabi mo eh, bakit nga ang fig tree was surrounded by the, you know, yung maubas, yeah, no? Yeah. Nag-iisa siya doon. Because I think, parang sinasabi ng Diyos dito, sandali, sandali. You know, concentrate first on yourself, your family, the immediate surrounding, but not to mind the others. Kasi exactly. dito pa niya tinitignan hanggang saan katatag tayo, uh-huh. di ba? Since God is giving us a chance to prove to Him, Every chance, you know, yeah. so dapat lang gawin natin ang dapat gawin. I think we will come back next week sa part 2 na aming magandang discussion with His Eminence Cardinal Gaudencio Rosales kung saan po napakaganda ng parable itong maiksi at madaling maintindihan sa tingin natin but actually no. no it's a dialogue between God or between the owner and the caretaker but it's also our dialogue between God and ourselves you know na napaka-importante dahil dito makikita natin saan po ba tayo sa situation na ito how do we react to the blessing that we receive at anong dapat gawin natin? Siya po ang itutuloy namin sa part 2 ng aming magandang discussion dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira. <music>